നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സിമ്പിളാണ് ആ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സോ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ നാല് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യമായി മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റ് റിസൾട്ട് അതിനുശേഷം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു സോ നമ്മൾ എൻ വണ്ണിലോട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എൻ ടുവിലോട്ട് നമ്മൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് എൻ ടുവിൽ ടെൻ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ എൻ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഔട്ട് റിസൾട്ട് ഇ എൻ ടി എൽ സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എറർ ലഭിച്ചു നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിച്ചു നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ആണ് സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ ആയ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സോ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്ത ശേഷം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച അത് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഈ സ്റ്റാർ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്ററിസ്ക് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലഭിക്കണം സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബേസിക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്തതായി വരുന്നത് ഈ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അഥവാ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സൈനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ കാണുന്നതിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് അരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ശിഷ്ടം കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് അതുപോലെ എൻ ടു നമുക്ക് സെവൻ കൊടുക്കാം സോ ഇരുപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം ആറ് ലഭിക്കണം അതായത് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി നമുക്ക് ആറ് ലഭിക്കണം സോ നമ്മളിവിടെ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഇരുപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ച് അതിൻ്റെ ശിഷ്ടമായ ആറ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒരു വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വാല്യൂ ആ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ റിസൾട്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ റിസൾട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആദ്യമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ
x is equal to 10 in the Gurukuno. So, this number is the value equal to assignment operator OH, x is store. So, we will print the print. See out x entl. We will the result. So, we will run the So, we will the result. So, the operator is plus equal to operator. So, plus equal to operator is equal to x plus equal to 4. x plus equal to 4 is equal to x plus 4. x is equal to x plus 4. That is, x is equal to x plus 4. That is, x is equal to x plus 4. So, x is equal to x plus 4. So, x plus equal to 4 and the Gurukuno. So, we get the result in the Varina, Patino Dodi, Nalu Kuti, Padinali Windom Excel store chain. So, run chair the Karinal, Namuk, Padinali and the Parina, a result in the Bikuno. So, Adutta operator on the Parina, plus equal to Palatan, minus equal to Anna. Namalay is the x minus equal to 4. In Artham, x is equal to x minus 4. X report the value in the Nalu Gurche, Pudia value. Excel store chain. So, x minus equal to 4 and the Varina, operation Namaloda Kurukuno, run chair the Karina. R in the Parina result libicuno, Patina Nalu or Chito result I R window, Excel store chain. So at the operator in the Parina the Indu equal to Anna, so number the X into equal to four, then Artha, X equal to X into four. So number other than the A touch the Jedano comes, so Yanu day X into equal to four. So number Rancher the Ganyal Patta into Nal and Alpha in the Parina result on the Makalibic and other. So number the Alpha in the Parina result libicuno. Next to the a division equal to one. So, we have x division equal to 4. Then, x is equal to x by 4. And then, we have x is equal to the value. We have to store the result in the Excel store. So, we have x division equal to 4. Run the value of the divided by 4. We have to print the value of the Excel store. And x is equal to the print. Next to the value of the operator model is equal to one. So, we have to x model is equal to 4. Then, x is equal to x model is 4. X is equal to the value of 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 the value Next, we will talk about comparison operators. Comparison operators are the variables and values that we compare. So, we will talk about the variable. So, we will talk about the variable. So, we will talk about the result. 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 We will talk about the so, we have double equal to the single equal to the assignment operator. So, single equal to the variable to assign the So, double equal to the compare the variable. So, we have to variable declare the a, b, compare the variable. So, a, b. A, B, compare. Three variables we declare. Compare equal to. So, we have to the condition. A, B, and B. So, we have to check the condition. A, B, and B. So, we have to check the condition. A, B, and B. So, we have to check the condition. B, and B. So, we have to check the condition. So, one in the parina result living carnum would have got to the true answer. A value patana, B value patana, so run to value to Liman. So Namaka run Chedonoka. Run Ched the Gaidan Namaka one in the parina result living carnum will go to the condition true on. So now you would a value Padinjan the Gurupa. Ipol number go to Kuna e check e condition that Tauiana. So number a Padinji equal to Patan and Chekachino, so Namakarium Padinji Patan to Limella. So run Ched the Gaidan. Zero in the parino result of the Vicuno, car and number check the condition that tied. So, this is the comparison operator. Add the parino the not equal to the parino operator. So, number the exclamation equal to an. So, number a not equal to b in the check chain. So, a b in Tulim and Langle, number one in the parino result of the Vicuno, Tulim and Langle, zero in the parino result of the Vicuno. So, now you exclamation Chenangurkuno, a exclamation b. So, number any run chay the garina. 
നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ എ ഐം ബിയും തുല്യമല്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ടും പതിനഞ്ചായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കും കാരണം എ ഐ ബിയും തുല്യമാണ് സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവുകയാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം കമ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് രണ്ടും തുല്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഒറ്റ കണ്ടീഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത് സോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി സോ നമുക്ക് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടി റിസൾട്ടാണ് ലഭിച്ചത് കാരണം രണ്ടും തുല്യമാണ് സോ നമ്മൾ എ നമുക്കൊരു പതിനാറ് കൊടുത്ത് നോക്കാം സോ പതിനാറ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു കാരണം എ ബി എക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്താനാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സൈനാണ് ലെസ്താൻ സോ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ലെസ്താൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലെസ്താൻ എന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സീറോ ലഭിക്കുന്നു കാരണം എ ബി എക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ പത്ത് കൊടുത്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൺ ലഭിക്കുന്നു കാരണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എക്കാൾ കുറവാണ് സോ അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അത് തുല്യമാണോ എന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ് സോ ഞാനിവിടെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാൾസ് ആണ് കാരണം എ ബി എക്കാൾ കുറവാണ് സോ നമ്മൾ പതിനാറ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ ബി എക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ എയുടെ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ട്രൂ ആവുകയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ബി എക്കാൾ കുറവാണ് തുല്യമാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എ ഐ ബിയും തുല്യമാണ് ഇനി എയുടെ വാല്യൂ ബി എക്കാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനിയും റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം എ ഇപ്പോൾ ബി എക്കാൾ കുറവാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ലോജിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ നമ്മളത് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംബേഴ്സിൻ്റെ സൈൻ അഥവാ രണ്ട് ആൻഡ് സൈൻ ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ എ നമുക്ക് പത്തെന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആംബേഴ്സൻ്റ് രണ്ട് ആംബേഴ്സൻ്റ് സൈൻ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സൈൻ കൊടുത്ത
നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു അടുത്തത് ഈ ലോജിക്കൽ നോട്ടാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ചിഹ്നമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തരുന്നു സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഉദാഹരണമായി ഈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആദ്യം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ചിഹ്നം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കറിയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് കാരണം എയുടെ വാല്യൂ പത്താണ് പത്തഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അഥവാ എക്സ്ക്ലമേഷൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിച്ചു സോ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വലി ശരിയായിരുന്നു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എ എൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലോർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫാൾസ് ആയി ലഭിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ എ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവല്ല എ അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ ലോർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് വൺ ലഭിക്കുന്നു അഥവാ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ലോജിക്കൽ ഓർ മൂന്നാമത